Hi guys! Welcome back to my channel. At sa mga bago naman, hello, hello! So, bago ako mag-prep ng face sa mga hindi pa nag-subscribe, please subscribe to my channel at i-click mo na rin notification bell. At i-follow mo na rin ako sa aking Instagram at Johnny Limejia. So, let's start! Mag-apply muna ako ng sunscreen. Ang gamit ko ay Neutrogena Ultra Sheer Dry Touch Sunscreen. FYI lang guys, tapos na ako mag-toner, serum at moisturizer off cam. Make sure na hindi nyo skip yung mga steps na to bago kayo mag-apply ng makeup. For the primer, ang gagamitin ko ay ang e.l.f. Poreless Potty Primer. Ayan ang itsura niya. Wala siyang scent actually. Hindi ko siya gagamitan ng kamay, no no. Uh, so gagamitan ko siya ng scraper. Ayan. Mag-scrape lang ako sa may kilid. I-apply ko lang siya sa aking face. And yung unang lagay ko, hindi nagkasya sa whole face. So, nagkumuha pa ako ng konti para masakop talaga ang aking buong mukha. For the foundation, ang gamit ko ay Maybelline Fit Me Matte Plus Poreless. I-apply ko muna siya sa half ng aking mukha para makita niyo yung coverage. Ang gagamitin ko kasi this time ay yung Dump microfiber sponge ng Wet n Wild. Hindi ako gagamit ng brush ngayon dito sa Fit Me, kaya titignan natin yung application niya. Ang napansin ko lang sa sponge na to, ang dry niya, kahit damp siya, ang dry niya sa feel. Hindi niyo man nakikita sa camera, pero nung ina-apply ko yung foundation, hindi maganda yung pagkaka-apply niya. Favorite kong pang-apply yung damp sponge, pero tong microfiber na to, hindi ko talaga siya feel. Hindi, hindi ko siya gusto. Pero syempre, itatry ko pa rin siya sa ibang foundation. Itatry ko siya sa aking Maybelline Super Stay. Hindi natin alam, malay mo doon, maganda application. For the concealer, ang gamit ko ay ang Instant Age Rewind ng Maybelline New York. Lalagay ko lang siya sa may under eye area, sa may forehead, at sa may nose bridge, baba, at maglalagay rin ako sa may pisngi. Gagamitin ko uli yung microfiber sponge to blend. At kung mapapansin nyo, ang hirap niya ipang blend. Hindi ako nagkaroon ng ganitong issue sa ibang sponge sa pagbe-blend ng concealer or ng foundation. Dito lang talaga sa microfiber na to, parang sinapaksapak ko na yung mukha ko para lang ma-blend ng maayos. Talagang it takes effort talaga to blend yung concealer at yung foundation gamit itong microfiber na to. So, yan. More sapak pa yung natanggap ng mukha ko sa pagbe-blend nito. <laughs> Ayan. Okay. Natapos din. Okay, smile pa rin. Ngayon, to set my whole face, ang gamit ko ay Nishido Final Powder. At gagamit din ako ng Big Powder Brush na ganito to apply. So, nag-focus lang ako dun sa mga nilagyan ko ng concealer kanina. Ngayon naman, for the kilay, ang gamit ko ay L'Oreal Paris Paradise Pomade Ecstatic. At guys, ipapakita ko sa inyo ang bagong must-have ko na product, ang Inglot Duraline. Lalo na sa mga laging nagdadry ang inyong eyeliner pot or eyebrow pot. Ito na ang para sa inyo. Isang drop lang at meron na kayong fresh na eyeliner pot. Ayan, kung nakikita nyo, from dry to fresh. So, magkilay na tayo. So, as usual sa pagkikilay, mag-outline muna ako sa baba at sa taas. And then, if you fill in ko na yung loob. For me, ito yung easy way ng pagkikilay. So, may inner corner, parang hair stroke naman yung pag apply ko. Ngayon, tingnan natin kung may transfer yung dual line. Ayan, kung makikita nyo, wala siyang transfer. Gamit naman ako ng LA Girl Pro Conceal to clean yung gilid ng aking kilay. At gumagamit din ako ng manipis na concealer brush. Ayan. To set naman ang aking kilay, ang gamit ko ay Wet n Wild Color Icon Brow Shaper. Nakaproceed na tayo sa ating eyeshadow, pero yan, ipaprime ko muna ang aking eyelids. Ang gamit ko ay Essence Eye Heart Stage Eyeshadow Base. I-apply ko lang siya sa aking eyelids. And then, gagamit lang ako ng dalire to blend. Magandang gumamit ng eyeshadow base para hindi mag-crease yung eyeshadow na i-apply nyo all throughout the day. Now, for the eyeshadow, I'm gonna be using my Morphe 35M Boss Mood. 
Ang first color na gagamitin ko ay yung parang rusty color sa palette. Ang shade name niya ay Red Carpet. Gagamit lang ako ng shader brush to apply at ipapat ko lang siya sa aking eyelid. And then, kukuha lang ako ng malinis na blending brush at ipiblend ko siya. Magsimula ako sa my outer corner to inner corner, round motion, and then swipe motion. Yung way ko ng pagbiblend, and then mag add ulit ako ng more product para ma-deepen pa yung color niya. And then, ipiblend ko ulit siya. For the second color naman ang gagamitin ko ay bright orange sa palette. Ang shade name niya ay Fired Up. Gagamit lang ako ng dome brush to apply. I-apply ko siya sa may lead area at hindi ko na siya itataas pa dun sa unang kulay na ginamit ko kanina. And then, ibiblend ko na siya. For the third color naman ang gagamitin ko ay brown color sa palette. Ang shade name niya ay Sparks Fly. Ilalagay ko lang siya sa may outer V. Hindi ko siya tatapangan masyado. Sobrang very light lang yung application na gagawin ko sa kanya. Just to add dimension lang sa aking eyeshadow. For the lower lash line, gagamit ako ng dome brush to apply yung rusty color or yung unang kulay na ginamit ko kanina. Para sa fourth color naman, ang gagamitin ko ay sa Morphe 35N, yung light color sa palette. Ang shade name niya ay Vanilla. I-apply ko siya sa may brow bone area to highlight. Lashes! Ang gamit ko yung mga tagsampu lang. Gagamitan ko ng Duo Eyelash Glue. Ilalagay ko lang muna siya sa may center and then sa may outer V. And then sa may inner corner. Ngayon naman for the mascara, ang gamit ko ay Essence Lash Princess Falls Lash Effect Mascara. Ooh, daming S! And then, ipipinch ko siya para magsama yung false lashes at yung aking real lashes. For the tight line naman, gagamit ako ng Maybelline New York The Colossal Kajal Eye Pencil na black. At para sa lower lash line naman, gagamitin ko ay Essence Long Lasting Eye Pencil na brown. Contour naman, ang gagamitin ko ay Essence Contouring Duo Palette. Gagamitin ko yung brown sa palette. Gagamit ako ng contour brush na ganito. I-apply ko lang siya sa my cheek area. And then, ibiblend ko na rin siya. Like so. Mag-apply din ako sa my forehead, sa my temple, at sa my jawline. Huwag kalimutan mag-contour kasi nakakatulong to para ma-define at ma-sculpt yung ating face. Nagagamit ako ng eyeshadow brush to contour my nose. For the blusher, ang gamit ko ay Catrice Cosmetics Blush Box. Ang shade niya ay peach. Gagamit lang ako ng blush brush na ganito. And then, i-apply ko siya sa my cheek area. Mag-apply din ako sa tip ng aking ilong. Like so. For the bronzer, ang gamit ko ay Demonizer Scissors ng The Balm. Gagamitin ko si Betty Luminizer at gagamit ako ng Big Powder Brush. At i-apply ko siya sa my temple, sa cheek, at sa my jawline. For the lips, ang gamit ko ay ang 22K Matte Lipstick ng Mikiyaji. Ang shade niya ay Burnt Orange. Ang ganda ng kulay ng lipi na to. Sobrang favorite color ko siya ngayon. At munti ko nang malimutan mag-highlight. Ang gamit ko for the highlight ay Wet n Wild Mega Glow Highlighting Powder. I-apply ko siya sa my cheek area, tip of my nose, at sa my nose bridge. Naglagay rin ako sa my inner corner ng aking mata. Now, posing time! So guys, ayan ang kinalabasan ng ating video for today. Sana nagustuhan nyo. And if you like it, please don't forget to give a thumbs up. And please subscribe to my channel. Huwag mo na rin kalimutang i-click ang notification bell para mas updated ka pa sa mga susunod kong videos. Thank you again for watching. See you on my next video. Bye!